他这是要将朕逼入死局啊！若这一仗，我大周胜了，从此以后大周和北国便真成了死对头。朕不但得不到北国的支持，与皇后之间更不得安生。若是败了，无论是朕，还是你们杨家，都会受到他更大的打压。江龙，朕真的忍得很累。陛下，如今大周、北国两国开战，已无力改变。您就算再愤怒，也于事无补。那朕只能坐视不理吗？陛下，还记得欲取孤羽吗？宇文护现在越嚣张，树敌越多，对陛下便越是有利啊。以他如今的权势，那些大臣都巴不得依附于他。怎么会与他树敌呢？陛下，有些事不能够只看表面，有些人是不得已而隐忍，为了暂求自保而故作依附，他们的心可不一定就向着宇文护。也许只要一个合适的契机，他们便会弃暗投明。契机。比如，若是这些依附宇文护之人，知道他在自己家中安排了细作，监视着他们的一举一动，你想想，这些人的心里能不恐慌吗？难道他们还会真心的效忠宇文护吗？你如何知道？难道杨家也被监视了？之前杨家的一个门客被宇文护收买，不过已被我们解决。顺便借着宇文护之手，除掉了萧佐这个叛徒。朕一直觉得，他任命随国公为大司马，出征北国很是奇怪。若非与杨家的细作事件有关吗？我认为他重用我家大人公，应该是另有企图。他这个人啊，老谋深算，岂能轻易猜到他真正的目的？我倒觉得，这与他的野心有关。在他心里，大周的一切将来必然是他的。大周拥有的越多，他便得到的越多。所以，他借机出征北国，恐怕是想扩张大周国土。这错便错在，北国不该侵扰大周边境。杜姑伽罗，皇后，你疯了吗？果真是你蛊惑皇帝攻打北国。你这个祸害，跟伽罗有何关系？你有火就冲朕来！你护着他，你一直都在护着他。你们得好好学学这个女人魅惑男人的本事。自己的夫君刚出征，就被皇上招进宫来，而你们天天在宫里，皇帝却看都不看你们一眼。你疯了！你真的是疯了！事情并非你想的那样，两国开战是他一个女人能左右的吗？你要怪，就怪你那个出尔反尔的弟弟吧。陛下，行，你好好冷静冷静吧。杨素，送皇后回宫。皇后，卑职送您回宫吧。没事吧